Salut, Salut à, à tous. Salut à tous. Bon, regardez un petit peu derrière les véhicules qu'il y a. Sympa, hein petit Unimog. Là-bas, c'est un Ford Canada. Vous verrez oui. ça dans les prochaines vidéos. Il est dégueulasse. Oh. Eh, grave, on est en train de bricoler. Bon, pour commencer, merci à Carmen. Merci Carmen. Pour ton soutien à la chaîne via Paypal. Merci beaucoup, merci à tous. Alors, dans cette vidéo, on quitte San Martin de Los Andes. Vous allez voir qu'on a trouvé aussi une superbe fromagerie où on arrive à avoir du camembert si on se met ami avec le patron. Sinon, il n'y a pas de camembert. Et on se lance sur la route 40, mythique route 40. Re, on arrive à Chosmalal. On fait tamponner l'avant-dernier tampon, je crois. Je crois, ouais. ouais on, on, il nous en reste plus qu'un. Et euh... surtout, on se lance à la recherche de Chivito, parce ouais, que parce Chose que... Malal, c'est la ville du Chivito, de la chèvre. Et là, Et là on revit, parce que ça fait quasiment un an qu'on n'a pas eu des températures comme ça. Et ça y est, on, pour nous, on était en été. Alors, on est en hiver, hein. mais on se croyait au printemps, en été, c'était trop bien. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Du coup, on a fait barbecue. Grave, ouais, on a fait Plusieurs barbecue. Ouais. <rire> c'était trop bien, franchement. Bah ben vous verrez, on l'a expliqué dans la vidéo, c'est dur à comprendre, mais quand ça fait longtemps que vous n'avez pas eu chaud comme ça, ça fait vraiment du bien. C'est clair. Et pour finir, on repart encore sur la route 40. Et euh, bah, de nuit, vous aurez remarqué qu'on roule quand même souvent de nuit, c'est parce qu'on tarde à se décider à partir. Ouais. Puis c'est une partie qu'on connaît déjà. On se répète, mais on l'a fait il y a deux ans cette route déjà. Ouais, mais il y en a, ils disent que c'est dangereux de rouler de nuit. Ah c'est vrai, ouais. mais on a des phares. Ouais, bah vous verrez que même avec les phares, ça a été très dangereux. Allez, on vous laisse voir ça. Bonne vidéo, ciao. ciao Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Ah, 
de fromage. Grave ça, va donner envie aussi. Bon alors je sais pas s'il y aura du fromage, mais il y a un gars qui est en train d'arriver à pied. Alors on va attendre, on va lui demander de la maison qui est tout là-haut. Bon finalement, il y a du fromage. Donc, on va voir. Il y a du fromage un peu parmesan, il... du fromage un peu piquant, gruyère. Et Halloween. Non Et du fromage doux. C'est un queso tracet et grillado. Ah si C'est que non se derrite. C'est un queso griego. Ah Là c'est tous les fromages. À la agua Et salmoire, agua con sal. Ah ouais Ça c'est de l'eau, du sel, sel mur. Quanto tempo il reste 48 heures dans le sel mur. Et después, quanto tempo par ça un que ça aussi Et ça ahí están por lo menos 4 meses. Ah. Entre 4 meses et un an. Ah, ils ah. gardent les fromages entre 4 mois et 1 an. Piquant. Plus on laisse tenez, longtemps, tenez. plus c'est fort. Fouet, fouet, fouet. Bon alors, il y a quelques petits fromages juste pour les amis parce que c'est pas autorisé en Argentine le lait cru, sauf sous certaines conditions. Et celui-là, il le fait pour les amis, mais je crois qu'on en a acheté un quand même. Et sinon, les autres fromages, ici, ils ont du goût, parce qu'ils sont les cru, ouais. simplement parce que ils ont la fabrique, enfin, ils ont la fabrique, ils ont la production de lait et la fabrique de fromage, et que si tu laisses 60 jours de maturation au lait, je crois, dans ce cas-là seulement, tu as le droit de faire du lait cru. Et bien, bah, les gens, ça les intéresse pas de le faire, parce que c'est une perte de temps, mais du coup, ici, ils le font, et il y a du fromage avec du goût, quoi. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu du fromage avec du goût. Oh, c'est la tempête dehors. Bon, voilà. Le queso, donc celui-là qui est pas vraiment légal. Ça, c'est un sentant un peu de gruyère, quelque chose d'un peu piquant. Ça, c'est plus doux, mais il y a quand même du goût. Et ça, c'est un fromage à cuire, à griller. Ça, c'est un espèce de camembert fait maison. Tout ça, 11 000 pesos. Donc 11 000 pesos, c'est à peu près 22 euros. Et c'est rare de trouver du fromage avec du goût en Argentine, je répète, donc... Pour une fois, bah, on n'hésite pas à mettre un peu le prix. On quitte la caisseria. Oh, c'est bon, il n'y a personne. Et on continue la route et ce midi, ça va être pain de fromage. Alors nous, on pensait que tout le fromage au lait cru était interdit en Argentine. Mais vous voyez, lui, il nous expliquait que c'est sous certaines conditions. Donc a priori, il faut 60 jours de maturation pour le lait. Alors je sais pas trop comment ça se passe, mais c'est pour être sûr que l'intégralité des bactéries qu'il y avait euh, soit morte. Apparemment, au bout de 60 jours, il n'y a plus de risque. Et euh, à ce moment-là, ils autorisent à faire du lait cru. Bon, par contre, l'espèce de petit camembert à moitié moisi, ça, il a dit, ça, c'est pas légal. Ça, c'est que pour les copains, il a dit. Ouais, mais bon, les Français, vous savez, on aime bien quand même les fromages qui puent. Donc on va tenter, peut-être ça va puer trop pour nous, on aura plus l'habitude. Ouais, il, il a l'air fort, ouais. Regardez où il vit, sympa non Alors là on va attendre. Honnêtement, on va attendre. Il est marqué 30 tonnes. Ah, il est bien chargé quand même. Hein. Ouais. Regardez la ferraille là. Un coup à flinguer les pneus là en bas là. Ah ouais. Juste ici à l'entrée du pont, ouais c'est vrai. Bon bah il en met un temps à traverser ah. Pépère. D'un autre côté, il y a des nids de poules énormes sur tout le pont. Et regardez, ils sont en train de construire un nouveau pont là. Celui-là, il doit vraiment être en trop mauvais état d'ailleurs, ça se voit. C'est vraiment un peu pof le pont. Bon, ma pause de midi à 4h15. <rire> J'allais le dire. 
<rire> Petit fromage. Alors voilà le camembert moisi. On va goûter le camembert pour les amis. Oui, il est bien vert, hein. bien jaune. <rire> bon, on n'avait plus de batterie sur la GoPro. Déjà, je fais le pré-goûtage. Le pré non, mais de toute façon, on fait toujours je fais, je fais du goûtage. Tu as mangé les moisis il En tout cas, non. Alors Oh putain. Eh, hey, je te jure. Il pique pas Il est bon Non, regarde. Eh non, mais moi, pas il pique pas, même. il a pas tu sais, un goût de rance, ça c'est. Alors, ma coup, tu peux m'en couper un maintenant. Hein. Il est pas fort. Ah, il est super frais. Grave. Non, non, c'est vrai, un petit peu. Et il est pas fort. Du Elle bon est... camembert. Elle est grave. Franchement. Yeah. Allez, bah, bon appétit. Hein. Vous, vous avez de la chance, vous pouvez en acheter quand vous voulez. Hein. Nous, c'est une fois tous les 4 ans. Ah, Alex, c'était un peu fort. Ah, hein? la, la croûte, elle a quand même du goût à la fin quand tu manges le talon. C'est la croûte. <rire> bon, allez, bon appétit. On vient d'arriver dans la province de Naiken. Et euh, après la pluie vient le beau temps. On est maintenant sous le soleil. Me voilà à Zapala. Alors, euh, première étape, trouver une pharmacie, parce que je pense qu'Alex a un peu de fièvre et un peu mal, je sais pas. Ok, il nous faut du paracétamol. On va retourner à la même place qu'il y a deux ans. Hein. À côté ah, des anciennes voies de chemin de fer. Ou bon, alors, vous vous rappelez, il y a deux ans, on était là. Et bah, ça a pas mal changé. On va vous mettre la photo avant. Elle est hyper grande, ça ta coupe de cheveux. Elle a été repeinte. Et euh, le mur, le bâtiment, tout a été repeint. La place là-bas où on est garé, ça a été refait. Il y a beaucoup de choses qui ont changé hein, en deux ans. Allez, on quitte Zapala où on a juste passé la nuit. Au même endroit que la dernière fois, passé haut la Estacion. Et je sais pas où on va en fait. On va où Il fait froid, il fait 2 degrés. Mais on il se fait casse. Bon. On continue ouais, à remonter vers le nord. Ouais, on va mettre du gasoil déjà et faire le plein d'eau. On va pas du coup à la thermasse Il sait pas encore, est-ce qu'on va à une thermasse ou pas C'est loin. On quitte Zapala. Et on Direction. va l'office du tourisme, 50 km. Parce qu'on sait pas si les thermes sont ouvertes. Parce qu'on a des amis suisses qui ont voulu y aller et les routes étaient fermées à cause de la neige. Allez, on est au niveau de Las Laras. Ici, il y a un office du tourisme où on peut faire tamponner notre passeport de la route à 40. Donc on va essayer de le faire tamponner, j'espère que c'est ouvert parce que c'est dimanche. Ça a l'air, si c'est bon. Ça, c'est bon ça. Allez, voilà. on va tamponner. Voilà. Voilà. Ah, il y a deux ah, Regardez. Vous vous rappelez de notre Savième ah, Ils ont passé par là aussi. Je tengo une pregunta. Si vous pouvez aller à la thermasse de Copaoué. Ahora. Si, c'est habilité. Si. A Caviaoué, Copaoué está, me parece, cerrado. Ah. Mais vous pouvez me demander en Caviago parce qu'il y a fin de tourisme. Ah si Si. Si, hasta Caviago. Voilà. Copago estaba cerrado, mais... Mais bon. Et regardez les chauffeurs routiers, comment ils sont bien là. Le petit frigo à l'extérieur. Ah, frigo, hein Si, si. Le petit frigo, et là, le meuble, quoi. Et mais c'est trop bien. Ouais. Mais là Il y a des petits clopes. Avec des petits... Des petits vérins et tout. Super. Beaucoup de gasoil. Quand il vient en Argentine, parce que ça, ça doit être un Brésilien. Ouais, Brésilien. Donc, bah, les mecs, ils viennent avec des réserves, euh, des réservoirs un peu partout. Hein. En tout cas, son meuble est sympa. Hein. Bon, Marie, on fait quoi là Parce que là, moi, je revis là. Mais qui fait un peu chaud. Eh, on revit, non Ça se fait bien. Là, hein, il y a le du soleil, soleil et tout. Et trop le bien. soleil est chaud, c'est grave. Il n'y a pas de vent. Ça, on a croisé des Français sur le bord de la route avec un vieux trafic. Et, ils et on s'est dit, Bouchoua, attends, a... on s'est dit, on va s'arrêter. Ils sont peut-être en panne, on s'arrête, on discute. Ils vont à Ushuaia, ils ont pas de chauffage. Ils vont à Ushuaia en plein hiver. Non mais vous êtes fous. Je sais pas si vous regarderez la vidéo, mais vous êtes cinglés. Hein. Ça leur fait plaisir, ils vont essayer. Ils non, vont sans chauffage quoi. Parce qu'ici il n'y a pas de vent, tu te rends pas compte quand ils viennent ouais, du nord. En fait ils viennent du nord et euh, ouais, je pense qu'ils se rendent pas compte. Là ils vont rentrer dans le froid là. Et à mon avis, euh, s'ils sont téméraires, ouais. ils vont y aller. Mais à la dit sinon on fera demi-tour. Hein. Après ils roulent très vite. Ouais parce qu'il y a 11 mois ils étaient au Canada quand même hein. Ouais <rire> Donc peut-être qu'ils vont subir pendant euh, 3 semaines Ils vont faire ça ouais, en 3 vrai, semaines, grave. 15 jours et voilà hein. Bon allez on regarde ce qu'on fait et puis on profite un peu du soleil Qu'est-ce qu'il t'a donné le chauffeur C'est un Brésilien alors il m'a donné un drapeau du Brésil Le drapeau du Brésil il a donné à Manon Il l'a décroché de son camion Génial Oh les gars Bon du coup euh, ils savent pas nous dire ici si la thermasse elle est ouverte 
Donc ça veut dire qu'il faut aller jusqu'à Longcopoué, un petit village avant, pour savoir si la route est ouverte, s'il n'y a pas trop de neige, si la terme est ouverte, alors qu'on est qu'à 160 km de chausse malade. Donc si on fait ce détour pour aller demander si c'est ouvert, et que c'est pas ouvert, on aura fait 320 km pour rien. Ou alors 320 km pour faire la terme. Mais c'est le coup de poker. Maintenant, la terme, on ne comprend rien sur le site internet, les prix. Donc, bah, je pense qu'on va laisser tomber, on va tracer à chausse malade. J'avoue que ça n'a pas l'air d'être le genre de terme qu'on fait d'habitude. Ça a l'air d'être plus un hôtel thermal qu'une terme sauvage. Ouais, quoi. après, les photos sont un peu stylées, les montagnes enneigées et tout, les bains de boue. Mais la population, je ne sais pas. On dirait que des gens malades. <rire> Donc, je ne sais pas trop quoi. De toute façon, il y a d'autres termes plus haut, on verra. Ouais. Plus dans notre style. Regardez sur le pare-brise du camion devant. Ouais, je sais pas s'ils verront. Le Brésilien, Alicia, lui a donné Ici, un sticker. Il a un petit coin. Il a collé un sticker sur son camion. Bon, on n'y pense pas souvent, mais finalement, j'ai téléphoné en fait. <rire> C'est plus simple. Et le gars, il m'a dit que c'était pas habilité euh, en ce moment, qu'il y avait trop de neige et qu'il fallait y accéder qu'en motoneige. Et que la terre n'était pas euh, en service, je crois. J'ai pas tout compris ce qu'il m'a dit. Sauf la boue, les bains de boue extérieurs, je crois. Pff, certains bagnaux extérieurs. Je sais pas s'il a parlé de boue si. Fango, fango, c'est les bains de boue. Ah, j'en sais rien. Donc bah motoneige quoi. Ça peut être sympa de faire de la motoneige, mais si on peut pas faire de terme. Bon, allez, on trace à chose malade là. Le soleil. Il est là le soleil. On a trouvé une motoneige, on peut y aller. Donc voilà, à la moitié de la route 40. On va faire la photo demain. Et voilà. La moitié. On l'aura fait cette moitié. Il y a un paquet de stickers ici. Bah parce que c'est quand même la moitié de la route 40, c'est pas rien. Bon. Ça y est, on est arrivé à Chausse Malal. Donc Chausse Malal, c'est la ville du. Chibito. Donc on va essayer de trouver une carnice arrière parce qu'il paraît que demain il fait 20 degrés. Si on peut se faire un petit assado. Grave ce serait pétacoulard. 1000 km, 5 jours plus tard, plus 23 degrés. Bon, bah, ça, c'est la XTG. Hein. En fait, on est arrivé dimanche soir, donc il y a tout qui est fermé. <rire> donc, euh, ils nous ont donné une bonne carnisseria euh, pas très loin. Et normalement, il y aurait du Chivito. Donc, demain matin, on se lève. Enfin, il faut qu'ils se lèvent tous là. Tout cela là. Tout cela, parce que tous les matins, je les attends. Donc, euh, et demain, on va chercher du Chivito à Sado. Comme, comme on a fait beaucoup de route. On s'est dit qu'on allait reprendre une bouteille de coca et on va prendre l'apéro ce soir. Et donc ça, c'est des coca retournables qui sont lavés et remis en service dans le circuit. Parce qu'on avait quelqu'un qui avait du mal à y croire en commentaire, <rire> ouais. mais c'est pas encore en Europe. C'est en Afrique et en Amérique pour l'instant. Mais ça sera jamais en Europe. Ça doit, c'est pas rentable de laver des bouteilles. Je sais pas. Parce que... non, ça doit pas l'être. Oh bah voilà, on l'a. <rire> on l'a eu. <rire> Et je te perds Bon, on vous dira peut-être la suite plus tard, on va au kiosco bon, Le seul qu'on a kiosco qu'on a trouvé, il <rire> n'y a pas de beurre, il n'y a pas de coca retournable. Par contre, il y a du Sprite retournable. Mais euh, nous, on voulait du coca. Et ça, il y a du bas pour les tartines demain matin. On va remettre du crédit sur le téléphone. Donc, en fait, on va dans un kiosco. 13 siete. 5 siete. Et là, du coup, on va remettre du crédit. Pour acheter des packs internet en fait. On va voir s'il a de l'argent. S'il peut nous mettre 5000, ce serait pas mal, c'est rare qu'on puisse mettre 5000. Bon voilà, c'était le bon essai, hein. donc le système il marche pas. <rire> c'est comme Western Union ça. Oh, c'est un truc de fou. Bon ça va, il nous reste du crédit, je voulais le faire parce que au moins on a l'argent qui est sur le compte et après on peut acheter des packs internet quand on veut. quoi. L'argent il est là, il est stocké. quoi. Bon allez, on va à notre petite place. On fait ça Il y a deux ans Là où. Il tue le mouton On s'est posé là pour ce soir. Bon, on a la carnisseria, il n'y a pas de chivito. C'est toujours le même problème. Regardez, il nous prépare un petit taureau oui, de bif là. Et regardez ce qui a marqué. Comme partout en Argentine, si on paye en liquide, on partage la TVA 10% en moins. La viande est super belle, il y a un peu de tout. Là, on a du poulet, du cochon, du boudin, de la saucisse, la viande à chier. Et la viande est super belle. Bah, les, le bois, hein, comme d'hab. Hein. Et comme d'hab, il y a le petit maté, il y a les petites tartines là-bas, tranquille. Ils font la pause, le petit téléphone. Excellent. Combien Combien du coup Ça fait Pour combien de kilos Ah, on sait pas. 2 kilos, je pense. 
Ouais, finalement, pour la viande, on n'a pas payé 11 000, on a payé 10 000, parce que vous vous rappelez, il y avait la réduction de 10%. Et là, qu'est-ce qu'on vient chercher Eh ben, il nous faut du bois pour faire la sado. Putain, on a une tronçonneuse, mais on achète du bois, nous, comme des cons. Mais bon, il n'y a rien à couper ici. Et regardez, ils font des petits barbecues. Même ici, ils vendent des petits barbecues en bouteilles de gaz. Et ils sont pas mignons, quand même Et là, oui. Et là-bas, il y en a des plus gros avec des bouteilles d'air de camion. Trop bien. Bon, bah, le gars, super sympa. On lui a acheté un sac, là, un gros sac à 2005. Il nous a filé un cajot et je lui ai dit, bah, il nous manque le Chivito, quoi. Et là, il a téléphoné à qui À Matador, à celui qui les tue. On va voir. Et normalement, il, il va nous sortir un Chivito, on va voir. Il voulait même qu'on mange chez lui, il nous dit. Ah, vous pouvez vous installer, genre un barbecue et tout, là. Trop sympa. Ça, c'est de la chevrolet, ça. On a trouvé du chivito On a trouvé du chivito congelé. On a ouais, pris congelé. la moitié d'un gros chivito. Euh, 4 kilos, je crois, il fait 10 000 pesos, ce qui fait à peu près 20 euros. Et du coup, on leur a demandé de le couper, mais elles ne savaient pas, le carnicero était parti. Et les deux filles, elles sont parties. Euh... Mais elles ont bien coupé parce qu'elles nous ont gardé les côtes. Oui, elles ont essayé. Elles ont fait ce qu'elles ont pu. Mais c'est très bien. Ça ne rentre pas dans le congèle, sinon, donc... Euh... Donc on a trouvé notre chivito ici, Moitié impeccable. Chivito. Moitié on a pris ouais. Mais ils avaient l'entier au, au cas où. Hein. Bon, cool. Et là on échange notre bouteille de coca retournable contre une bouteille en verre retournable. On peut faire ça aussi. Bon bah voilà Impeccable chivito On a trouvé ça quand même dans une pocherie. C'est quand même un truc de fou <rire> Et vous savez pourquoi ils ont que du euh, chivito congelé, du, de la chèvre congelée parce qu'en fait, euh, les, ceux qui élèvent les chèvres, ils descendent de la montagne en avril. De la cordillère. En, fait, euh, en avril, eh ben, ils achètent les chèvres. Mais en ce moment, il n'y a pas de chèvres ici. C'est tous ceux qui sont autour, euh, dans les fermes, qui les préparent. Donc si on allait dans le campo, on pourrait peut-être trouver de la fraîche, parce que peuvent les tuer encore maintenant. Mais en réalité, c'est en avril ici qu'on peut trouver de la chèvre. Donc si vous venez à chose malade en avril, Ouais. C'est le moment où vous aurez de la chèvre en fait. Ou alors fouiner dans un campo, nous on connaît personne ici de campo donc euh, c'est vrai que ça aurait été plus cool d'avoir du frais mais bon. Bah l'autre c'était un gars de campo et même lui il avait que des congés. À ouais c'est ce vrai ouais. Bon allez voilà, on charge le chivito dans le frigo si et on part faire l'assado. On va regarder, je vais décongeler les côtes, ça nous fera un repas je pense et je vais laisser congeler ça et regarder. C'est un cadeau que Julien m'a fait, un joli couteau style. Et ouais, bah, c'est euh, la fièvre acheteuse. Hein. Il avait un truc marqué style, il a fallu qu'il achète. Mais bon, on va l'essayer pour les légumes ce midi. Voilà, il coupe comment le couteau Ah ouais, fais voir. Bien. De dièse Oui. Il coupe bien Vas-y, fais-nous oui, voir sur un oignon. Il est en inox. Attends, on perd la moitié de l'oignon quand maintenant on fait la cuisine. Mmh. Fais voir. Mais si, il a l'air pas mal. Ouais. Mais il a l'air euh, pas terrible, si Si. Non, 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 non euh, Quoi Coupe, euh, faut enlever la peau d'abord. Oui, mais je voulais couper une patate de Ah si Oh la vache coupé. Mais arrête de me ruiner mon oignon Non, mais je veux couper une patate moi. En longueur T'as quel casse-couille Ah si, il coupe grave. Bon bah nickel Bon bah merci mon chéri yeah. bon, Si vous pouvez arrêter de charcuter mes légumes. <coughs> Allez, on prépare le barbecue. Toujours avoir un chalumeau. Franchement, c'est l'indispensable du. La massette, Alex, il l'a perdu, donc on n'a plus de massette. Donc là, on va mettre la planche à et on va mettre l'assado à côté. Bon, on vient de faire la connaissance de deux Argentins qui voyagent en Mercedes Sprinter. D'ailleurs, il est à vendre. 65 000 dollars, euh, 25 000 km en rouge jumelé, tout équipé. Bon, à part qu'il a un Vébasto chinois et il est emmerdé avec son Vébasto chinois, c'est de la merde, ça marche pas, il dit. Bon, et là, on a notre belle plan de chat. Du coup, j'étais de corvée d'assado, mais j'ai plus, ouais, plus discuté avec les copains. Tiens, maman. Et là, on va faire le barbecue à côté, la plan de chat. Là, c'est en train de décharger du grain. Bon, pour vous, ça vous paraît un peu normal, vous êtes en été. Qu'est-ce que t'en penses Marie, tu revis Explique-nous tout. J'en je, avais marre, honnêtement. Non, on n'en êtes... a pas marre. 
Si, moi j'en avais marre. T'as une euh, abeille. C'est pas grave. Quand on est... Ça fait du bien, c'est l'été. Si, quand on est tout le temps au froid, au vent, même, même quand il y a du soleil, il hein, y a toujours un peu de vent du, ou du froid. C'est pas comme ici. Ici, il fait même pas 15 degrés. Enfin, maintenant, ça a dû monter. Mais ce matin, on, on, on s'est réveillé à 8 degrés. Mais avec le soleil, on avait chaud. Il n'y avait pas de vent. Et on revit, quoi. L'après-midi, même à 15 degrés, tu peux rester comme ça dehors. Pas besoin de chauffage dans le camion. Et on a éteint le chauffage qui tourne depuis le mois d'octobre quand même. Mais oui, non, c'est un truc de ouf. La différence, parce qu'on a eu exactement les mêmes températures plus bas, mais on avait tout le temps froid. Parce qu'il y a toujours ce vent et cette air ambiant, je ne sais pas comment expliquer, peut-être l'humidité. Et euh, ça change tout. Et honnêtement, quand vous restez trop longtemps au froid et tout, on est dans la cellule, on n'a que 12 mètres carrés, hein, donc tu peux pas trop sortir, tu as toujours les enfants avec toi. Une petite pensée à Libre Co-Aventure, parce qu'il y en a qui vont nous dire, vous auriez pu aller plus vite. On aurait pu. On aurait pu. On aurait loupé mmh. plein d'endroits parce qu'on a attendu d'avoir des beaux jours pour faire les visites. Et vous avez vu Libreco qui a investi dans une nouvelle cellule plus grande. Pourquoi Parce que je pense que Véronique avait le regret d'être partie d'Ushuaïa aussi vite. Elle nous dira si elle voit la vidéo. Mais c'est le constat qu'on a. Enfin, oui, c'est bah, ce qu'on a, a ressenti. Discuté avec eux, on a discuté euh, avec voilà, eux. Et, euh, ils avaient des regrets. Et nous, on ne veut pas avoir de regrets. Donc, on a choisi de subir le froid plus longtemps pour pouvoir faire les visites qu'on voulait faire. On n'a et... pas tout vu non plus. Pas Mais avoir de regrets. On en a vu beaucoup. Donc euh, franchement, si vous venez en Patagonie et que vous commencez euh, l'été à Ushuaia, finalement on a commencé l'été à Ushuaia, bah, la remontée faut, elle est dure. Faut commencer honnêtement pour être bien en août à Valdès. Aux baleines, ouais. Parce que pour nous c'était déjà un peu tard. Ouais, si vous prenez un peu le temps, moins que nous, mais en prenant un peu le temps, commencez en août à Valdès. Et vous aurez les baleines en août. Ouais, mais le problème c'est que c'est que des allers-retours. La route 40, le point zéro de la route 40, c'est 200 bornes aller-retour ou je sais pas combien. À chaque fois, le... c'est 200 bornes aller-retour, voire pe... plus. La péninsule où on a vu les lions de mer, c'est pareil, c'est un aller-retour. Pas la péninsule, la pointe, là, la, la... Oui, oui, sais, comment euh... ça s'appelle. Euh, la pointe pour aller voir là où il y a la maison à Florent Pagny, pour aller voir les pingouins. C'est un aller-retour. C'est des allers-retours et tout ça, ça prend énormément de temps. Et ben voilà, on revit en fait. Ça fait trop bizarre, on est trop content là. <rire> Allez, on vous laisse là-dessus et puis on vous montrera peut-être la fin du barbecue. Ouais. Bon, les légumes, c'est quasi prêt. On les remettra un petit coup pour euh, réchauffer. Ils sont, là. Ils sont là, là. Et là, on vient de mettre l'euro de bif avec la costecha des cerdos. Oh, l'euro de bif, il est, il est beau. Hein. La viande était belle. Hein. On avaient, voit qu'on ouais, retrouve, ouais. voit qu on, on retrouve un peu, euh, tu vois, en la fait, belle viande. Pour la viande de bœuf en Argentine, la meilleure région, c'est quand même la partie nord. Et pour le Brésil, c'est pareil, c'est la partie sud. C'est vraiment dans cette zone-là qu'il y a les, la meilleure viande de bœuf parce qu'elles ont du bon pâturage que par ici. Vous voyez, c'est beaucoup plus sec. Du coup, bah, la viande est plus dure pour le bœuf en tous les cas. Quoique, je ne vais pas cracher sur la soupe. On a eu aussi de la bonne viande de bœuf au sud, mais qui venait de Cordoba. <rire> la meilleure viande, vous la trouverez à partir d'ici, vers le nord de l'Argentine. Et encore ici. Et pas trop le nord après, hein Ouais, tout au nord. Neuquén, Mendoza, la chèvre et tout ça. San Juan. Et du lama. Le lama, c'est bon. Cordoba, Santa Fe, après. Euh... Ouais, du lama. Si ouais, le lama, c'est très bon. Côté Corrientes, ça va. Après, côté nord-ouest argentin, ouais, moins de viande de bœuf bonne après euh, sur le haut. En tout cas, on a trouvé notre chivito. On ne l'a pas fait aujourd'hui parce qu'il faut qu'il décongèle. Il décongèle. <rire> on est un peu dégoûté de l'avoir acheté congelé, mais au moins on l'a acheté. Cette vidéo n'est pas du tout pour les véganes et les... Végétariens. Végétariens. Si, ici, ici. Option vegan. Option... <rire> Tous les autres. <rire> Je laissais quelques bouts de viande au chaud. Et nous, on est en train de manger. Et bah ben, c'est super bon. On est content. Voilà, légumes, viande. Moi je dirais un peu trop cuit. Julien il l'aime plus rouge, mais ouais. ça va, elle est bien, non Comment est ton beau couteau Super. <rire> Merci mon chéri. Bon allez, on profite. Ils viennent de libérer les chevaux de l'enclos. Il y a le gaucho qui est là. Et hop, ils filent tous à la rivière, on dirait. On peut peut-être aller boire. Et le coin ici, il sert à ça. Ceux qui viennent avec leurs animaux, en fait, il y a cet enclos à disposition pour euh, parquer les animaux ici. La chose malade. Il y a même ici des chauffeurs de camions. Ils s'arrêtent. Et en fait, il y a des camions plus petits qui viennent récupérer euh, des sacs de grains et qui partent avec. 
Alors c'est peut-être comme ça qu'ils font la distribution dans les différentes villes, ils s'arrêtent et chacun vient prendre son dû. Et regardez, ils ont tous traversé, puis ils les emmènent euh, peut-être euh, ailleurs, peut-être jusqu'à jusqu son ranch. Regardez un peu l'heure qu'il est. Il est 10h20 et il fait 22 degrés dehors. 25 dans le camion. C'est un truc de fou. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Sauf que, ce qui est bizarre, ah, c'est qu'il y a grave du vent. Mais alors le vent, il est chaud. Ça nous était pas arrivé depuis un an. Du vent chaud, 22 degrés. Un truc de ouf. Bon, regardez, on s'est déplacé, on était là-bas. On est venu là parce que là, il y a un tuyau d'eau. Donc bah, j'ai raccordé, je suis en train de faire le plein d'eau du camion. Et même raccordé en électricité parce qu'il y a l'électricité. Pourquoi Parce qu'il y a Man Katakat qui a des problèmes d'électricité sur son camion. Et comme il me demande des petites infos, du coup je vais brancher pour voir à combien on chargeait hein, avec le chargeur. Donc euh, bah, Chris, hein, si tu vois la vidéo, tu te rappelleras, je suis en train de faire ma petite chèvre. Enfin, un morceau de ma petite chèvre et je suis en train de te donner les infos euh, par WhatsApp. D'ailleurs, tu viens de m'envoyer un message. Non, tu viens de m'envoyer une photo de ton chante. <rire> bon allez, regardez, on fait notre petite chef tranquille. Bah, du coup, on a mis le barbecue parce que il bah, y a du vent aujourd'hui. Donc on est dans le kincho. Tout ça, c'est mis à disposition, gratos, c'est cool. L'électricité, l'eau, enfin euh, sympa quoi. Bon, faut quand même que je vous filme la suite. Comment il est le vélo, les pneus Bien. Impeccable Bon voilà, avec du bon produit ça fonctionne, pas de crevaison, pas de dégonflage. Bon on est en train de l'ouvrir parce que ça on manque un peu de cuisson. On aurait besoin de l'aide d'un boucher s'il vous plaît. <rire> Dana ça dort, putain les Argentins ils verraient ça. On sait pas comment ça se coupe en fait. On est en train de faire du charcutage mais... C'est toujours la merde quand on nous donne... Côtes. Mais après t'arrives là et je sais pas comment quand ça Quand on nous donne un animal entier ou demi c'est toujours la merde. Putain, faites nous des steaks quoi donc là on a remis un morceau de pâte le cou peut-être et là les côtes on n'arrive pas à les séparer là attends pourtant ils nous les séparent quand on va au restaurant ouais mais c'est toujours un peu la merde je croyais c'est vrai que des fois Manino il prenait la hache et le marteau mais oui non non je pense que là regarde il y, y, y a moyen de faire un passage hein, d'une manière ou d'une autre est-ce qu'on va y arriver il y a un gros os là au milieu. Hein. Vas-y, pète-lui la gueule. <rire> Vas-y. Ah, je vais ah. péter la colonne. Ah oh, putain, merde. Il va falloir mettre un message pour les véganes. Ouais, pas de vegan. Hein. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, tu l'as. Oh, c'est beau ça. Ouais, ça enlève bien la côte. Ouais, bah, il va falloir grignoter autour. Je sais pas comment C'est clair. Remets ce bout là par contre là, sur cette face là. Parce qu'il n'est pas cuit là. Même lui on va le remettre un petit chou comme ça. Ah franchement on galère toujours quand c'est une bête complète ou, ouais, ou une moitié, Parce enfin c'est pareil. Parce qu'on sait pas faire, ouais, c'est clair. Faut être argentin pour savoir faire ça. Ah, Alors, elle est comment la côte Elle est bonne. Elle est bonne mmh. Bon bah allez, on laisse un petit peu comme ça là, un peu séparé. Il y en a la de Hop, impeccable. Nickel. Qu'est-ce que t'as réussi à faire, Marie J'ai réussi à couper quatre bouts. Mais on mange pas à table avec les enfants J'ai trop anal. <rire> Allez. J'ai l'air d'être mieux, là. Lui, il surveille la cuisson, Pépère Non Tu surveilles la cuisson Il surveille surtout le moment où on va Ouh, il a des belles dents, hein. Il est mignon comme tout. Grave. Tu sais, il fait trop le mielleux, là, genre... Euh, je suis gentil et tout, mais je veux de la viande, quoi. Bon, allez, on va goûter. Alors, on quitte notre petit campement, ici, au bord de la rivière. Et euh, on va essayer d'aller faire euh, tamponner un papier pour le passeport de la route à 40 pour Ado de Saviem. Et euh, aller faire notre petite photo au panneau de la moitié de la route 40 avant de reprendre la route. Bon bah on a voulu faire tamponner là, parce que la route à 40 c'est écrit là, mais c'est fermé. Il y a une espèce de pitbull là-bas. Ah bah Pépère il va pas aller voir. Là, tu le vois noir et blanc à droite non, la, je vois pas de la chien. petite toiture oui, bleue là. Moi je l'ai vu plus Il t'a grogné Il a gueulé, bah, c'est bon, il peut me faire bouffer. Hein. 
Moi, ouais, je pense que c'est fermé parce que c'est un camping, on est hors saison ouais. et euh, c'est fermé. Oui. Bon, bah, désolé à notre Samiem, hein, mais euh, ici, euh, visiblement, c'est fermé. Allez, petit contrôle de police. Alors, qui c'est qu'on trouve là Ah, les chiens Les chiens Un balade à quatre Les filles là. Les filles là. Les filles à Les Les argentins. Euh... Bon, bon alors, faut trouver une place maintenant. Il manque les XTG de avril 2021. Mmh. Je manque... me demande si des fois, ils nettoient pas les panneaux, ils enlèvent tout. Parce qu'il y a des stickers qui disparaissent et tout. C'est possible, hein Après, les stickers, ça tient un temps. Après, ça se décolle ouais, hein, aussi. Vrai. Non, bah du coup... Euh, ouais. bon, allez, donc ça, c'est le petit panneau qui annonce la moitié de la route 40. Chez Gale Centro. On arrive au centre. Ah euh, bah, ça y est, t'as collé sans le choix, là. Ah, où tu veux coller Bah eh, ouais. Tout le monde se colle par-dessus, de toute façon. Là, il y avait une pub. S'en fout de la pub. Regardez, le point zéro de la route 40 à Cabo Virgen, où on a fait tamponner. Ensuite, toute la route 40, tac, tac, tac. Chausse Malal, la moitié de la route 40, là où on est actuellement. Ensuite, en dessous de Belen, alors ça, on ne l'a pas vu, c'est dommage. À Londres, il y a le kilomètre 40-40, qui est écrit en gros sur la de route. De la route à 40. Et ensuite, la Kaka, pareil. Euh, fin de la route 40 à la frontière bolivienne et on a fait tamponner toutes ces provinces sauf Mendoza qui nous reste qu'on avait déjà fait à l'époque mais là on va y repasser et on aura complété notre passeport de la route 40 et pour du coup 25 euros je crois quand même les enfoirés on récupère notre diplôme comme quoi on a traversé toute l'Argentine comme c'est marqué là elle fait plus de 5000 km la route 40 tout ça en Argentine il est super long le pays et ben bah, on est content, ça y est, on a tout fait, il nous manque juste un petit tampon, même si on est déjà passé, et on aura fini notre euh, traversée nord-sud, et sud-nord, parce qu'on l'a fait un peu dans tous les sens. Très grave, est-ouest. <rire> et on a changé notre destination hier soir, à 4h du matin, et ça, ça sera plus tard dans les vidéos. Bon voilà, on repart euh, du petit euh, coin souvenir. Alors là, ce qu'ils n'ont pas pensé, c'est qu'ils n'ont pas fait de, de, de trou dans la ligne de la route. Ce qui fait qu'on va couper la ligne dans le contrôle de gendarmerie. Normal, quoi. On verra, hein. Il arrête quelqu'un. Il nous a regardé, j'ai l'impression. Ça, je l'aurais pas fait dans un autre pays, hein. Ouais, en Argentine, ils sont très tolérants avec les touristes. On va voir. Ouais, il est occupé. De toute façon, ça doit arriver en permanence, ça. Hein. Bah ouais, mais c'est pas logique de pas avoir fait des pointillés en face d'un lieu touristique comme ça. Forcément, les gens vont et viennent. Allez, impeccable. Bon, on va à la IPF parce que direction le Chili maintenant. On n'a pas dit ça D'abord direction Malargoué. Non, avant Malargoué. On va pas jusqu'à Malargoué. Ah oui, mais du coup, il faut qu'on fasse une réservation en ligne ici. Parce qu'il n'y aura sûrement pas de réseau plus haut. Allez, on va faire le plein là. Du camion et de tous les bidons. Vous avez vu, on n'est pas les seuls voyageurs. Brasileiro. Allez, là, il y a de la manutention à faire. Bon. Quand on va au Chili, on fait le plein. Hein. On charge tous les bidons. Bon, on est revenu manger là, du coup. Voilà. Au même endroit. Euh, pour décider ce qu'on allait faire. Et... Ben, on sait toujours pas, en fait. Donc, on va direction Malargoué et on verra après.
entre chaque province. Alors la station, je vais aller voir s'il y a mon stickers. Ah oui, c'est euh, une station euh, qui est assez isolée, donc euh, quand vous prenez un route 40, il faut bien faire attention d'avoir euh, du carburant parce que je crois qu'il y a 200 bons kilomètres si c'est pas plus euh, d'ici à la prochaine station, dans les deux sens. En fait, c'est la dernière station pour aller au Chili. Et si vous aussi... prenez le passo du ouais. pied un petit peu avant Malargoué au sud. Et c'est aussi la dernière station pour faire la piste qu'on avait fait il y a deux ans où on avait explosé notre pneu. Ouais, la piste de la Payunia. C'est ça. Bon, ici c'est vraiment une station de dépannage parce qu'il est quand même à 377 pesos au lieu de 225 quand même. Et on a trouvé notre sticker s'il est là. Et ici, on l'a collé. Il y a deux ans Voilà. À bientôt, on ne se pas fermé, hein. c'est ouvert. Bon allez, nous on a déjà tous les bidons qui sont pleins, donc on roule. Bon, voilà le poste de police euh, qui sépare les deux provinces, mais euh, vu que j'ai vu la voiture partir, ils sont plus là, donc on passe. Voilà, on est à mètre 200. Regardez l'ancien pont à gauche. quelque chose mais c'est super dangereux là il y a plein de chevaux ils étaient sur la route là on voit rien je pense oh, toujours sur la route 40 mais cette pension là n'est pas revêtue mais elle est en bonne position on essaye de continuer sur encore à peu près 80 km on avait fait un bivouac 80 km plus loin quand on descendait en 2021 on va essayer de se remettre à ce bivouac là alors j'avais dit qu'elle était en bon état la route 40 à ce niveau là, bah, pas partout hein, parce que là ça tape pas mal, il y a de la tour il y a pas mal de pierres un peu grosses, c'est moyen. Bon, on fait une pause parce qu'ici il y a un canyon de lave, alors ce qui est galère c'est que on ne pourra pas vous le montrer, il fait nuit, vite fait. Et là, il y a plein de petits hôtels. On s'était déjà arrêté là en 2021. Ah, il y a une bougie d'allumée. Ah ouais Il est là Ah ouais Ah oui, là C'est vrai Allez, on te laisse un petit souvenir. Ah ouais, c'est vrai, il y a une bougie là d'allumée. Il n'y a pas d'autre. T'as oublié d'enlever euh, ton bulle de recul, ton grillon de recul. Et tu fais comment alors pour filmer s'il n'y a pas ça Ah, il y a une lampe. Il n'y en avait pas tout à l'heure, Bon. Voilà tous les petits hôtels éclairs. Il y a peut-être. Viens, on va éclairer le canyon. Oh, mais il y a la tête qu'on a. Ah ouais, t'as un expédito Ouais. Fais voir, éclaire maintenant. Elle est là. Ah ouais, son expédito au milieu. Eh bien, on va voir le canyon de lave, si on arrive à voir quelque chose. Ouais, les nouveaux stickers parce que celui qu'on a mis en 2021 il est plus là, il était quelque part par là-bas. Regardez un lapin écureuil, euh, comment ça s'appelle c'est Viscacha. Un Viscacha, c'est un peu une sorte de chinchilla. Regardez-le, il est trop mignon. Éclaire-le bien maintenant. Regardez. Ça ressemble à un mix entre un lapin et un écureuil. C'est trop mignon. Allez, éclaire-nous en bas le canyon. Ouais, je sais pas si euh, vous verrez quelque chose en fait. Nous on voit, mais. Oh, il y a un ancien pont. 
On y avait été, hein À l'ancien Regardez les remous, là. Si vous tombez là-dedans... Ouais, vous vous faites... On va voir l'autre côté Non, on verra pas la GoPro. Autre... Ouais, je pense qu'on verra pas le Viscacha, la GoPro. Bon, allez, on repart. Regardez, il y a un petit fût, là, de San Expedito. Avec des bougies. les routes avec les niveleuses bah, ça fait des, des bordures et ils ont dû supprimer la route d'accès donc c'est pas grave on a trouvé un autre coin on va se poser là en attendant la prochaine vidéo vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook Ciao